ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ടെക് മാനിയ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഷിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇത് എൻ്റെ സഹോദരി പുത്രൻ പേര് സഹൽ ഖാദർ സഹൽ ഖാദർ സഹൽ ഖാദർ ആ ഡിഷിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇത് ആർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ആ ഡിഷിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റൈൽ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് കേരള സ്റ്റൈൽ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ കമോ ഓക്കെ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ കേരള സ്റ്റൈൽ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫുൾ കോഴിയാണ് അതിൽ ചെസ്റ്റ് പീസ് ബോൺലെസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേവ് ആ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഇട്ടാനാണ് ലെഗ് പീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടിച്ച് ഒന്ന് മിൻസാക്കി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് തൈര് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഫുഡ് കളറ് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു ലേശം അത് കളറിന് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി കട്ടി തൈര് ഒഴിക്കുന്നു ഒഴിച്ച് പെരട്ടുക പിന്നീട് നാരങ്ങ നീര് എല്ലായിടത്തും ആക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തൈര് തൈര് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീര് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ കോഴിയിൽ പിടിപ്പിക്കുക തിരുമി പിടിക്കുക അതെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് എരിവ് കുറവാകും കളറാണ് കൂടുതൽ അത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് അര സ്പൂണാണ് ഇത് നാലെണ്ണം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു അരയുടെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് നമ്മൾ ഇടുന്നു അത് ചിക്കൻ മസാല ഫ്ലേവറിന് ഇനി ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മളിനി കളറിന് വേണ്ടി ഒരു ലേശം ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മസാലയും ഫുഡ് കളറും എല്ലാം തേച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഇത് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലേശം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കോഴിക്ക് ഇതെന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ പീസ് ബൈ പീസായിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ Thank you. 
മിക്കിയ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരെ കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു മലബാർ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഇത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിപാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോലെ ഉണ്ട് കുത്തി നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഉണ്ടോ സുഖമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേഗം അറിയുന്നത് ടെക്നിക് ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മലബാർ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവും സഹലിൻ്റെ ഫാദറുമായ കാദർ കക്കാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും മലബാർ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഒരു നൈസ് ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ കണ്ട ഏവർക്കും നന്ദി ഓക്കെ ബൈ ബൈ